देखों इटा होता है आमदर एक टा सर्किट जेकन ते के आमदर के थेबिनियन थियोरी में माध्यमे आमदर लोड रेजिस्टेंस से भेलू बेर कुटते हो बे एवं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशनर जोनो आ शे कोतो पावर लोडे ट्रांसफर हो बे शे पावर टा आमदर बेर कुटते हो बे तो ये खाने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अम्रा पीएल मैक्स दरा तो এখন কথা হচ্ছে আমার এখানে দুইটা জিনিস বের করতে হবে প্রথমত আর এল এবং দ্বিতীয়ত লোড অর্থাৎ এই যে আর এলটা এটা কত ম্যাক্সিমাম মানে সর্বোচ্চ পাওয়ার গ্রহণ করে সেই সেই ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে তো শুরুতে আমরা লোড রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু এটা আমরা বের করব तो आमादर के एक हफ्ते ख्याल रखता होगे जहेतो एक हने आमादर लोड रेजिस्टेंस के भेलोटा दया नहीं शेख हफ्ते आमादर इस हर किटे जेटा थेविनियन रेजिस्टेंस आज बे शेटे हवे आमार ए लोड रेजिस्टेंस के भेलो तो एक हने आमादर ताहले आमादर थेविनियन रेजिस्टेंस टा बिर कुटता होगे आर वो थेविनियन रेजिस्टेंस तो थेबिनन रेजिस्टेंस बेर करार जोन्नो, आमादर के के क्यों उठता होगे, आमादर के जो भोल्टेज सोस्टे इखने आसे, 20 भोल्ट जो सोस्टे आसे, ये 20 भोल्ट सोस्टे के आमादर शॉर्ट करता होगा, अर्थात् सर्किटे जो तो भोल्टेज सोस्ट थक बे, शॉप हबे शॉर्ट, और जो करंट सोस्ट थक बे, शेरा हबे ओपन, तो जे লোডের আমি ভ্যালুটা বা যে যার যে লোডের আরআইতে আমি থেবিনিয়ান রেজিস্ট্যান্সটা বের করব সেটা আমার ওপেন করতে হবে তো সেটা করলে সার্কিটটা আমার এরকমের দাঁড়াচ্ছে তো এখন আমরা জানি যে কিভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে 2 এবং 2 এন্ড 4 ওহম যে রেজিস্ট্যান্স দুইটা আছে এরা দুইটা আছে আমার প্যারালালে আছে তো আমার প্যারালালে আছে এ তো এখানে আমার কিভাবে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করব যে 2 এন্ড 4 are in parallel, so it is a parallel. So, 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 it is a लोड रेजिस्टेंस तो एक है ना थेबिनियन रेजिस्टेंस हमरे पहले हम को तो 4.333 ओम एटी होता है हमारे आरएल तो एक बार हम लोग देख बोले मैक्सिमम पावर पीएल मैक्स इटा हम लोग बेर कर बो तो इटा हम लोग की भावे बेर कर बो तो हमारे मूल्य तो इटर जो नेक्टर शूत्रों आसे शूत्रों टा होता है शूत्रों टा আমাদের দরকার ভি থেবিনেন এখন কথা হচ্ছে আমি ভি থেবিনেনটা কিভাবে বের করব তারপর সার্কিটে চলে আসলাম মেইন যে সার্কিটটা আছে তো এখানে আমাদের ভি থেবিনেন যদি আমাদেরকে বের করতে হয় তবে আমাদের যে কন্ডিশন হচ্ছে যে সার্কিটে আমাদের লোড যেখানে কানেক্টেড আছে শুধু ওই টার্মিনালটা ওপেন করতে হবে আর সার্কিটে যত ভোল্টেজ সোর্স কারেন্ট সোর্স যা আছে সব ঠিক থাকবে অর্থাৎ শুধুমাত্র এখানে লোড রেজিস্ট্যান্সকে ওপেন করতে হবে তো আমরা এরকমের সার্কিটটা আমরা এখানে ড্র করছি तो एक है ना अपना देखते बात से जो समस्त सोर्स सर्किट आ से शुद्ध मात्रो जो लोड जिसका ने कनेक्टेड चिलो शे टर्मिनल टो ओपन आ से तो एक है ना हमरे थेबिनेन वोल्टेज करता तो ये टर्मिनल ले आ रहे थे वोल्टेज करता तो आमिजो दिया एक ना मीटर के एक है ना वोल्ट मीटर के एक है ना लगाई ये आर আমি মূলত এখানে একটা কারশাউস ভোল্টেজ ল ইউজ করব কেভিএল ইউজ করব তো এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে যেহেতু আমি এখানে একটা কেভিএল ইউজ করব এখানে কারশাউস ভোল্টেজ ল ইউজ করব তো এখানে আমার এই 3 ওহমের কারেন্ট জানতে হবে এবং 4 ওহমের ভিতর থেকে কত কারেন্ট যাচ্ছে এই কারেন্ট দুইটা আমাকে জানতে হবে তো এখন আমি একটু অ্যানালাইজ করি সেটা হচ্ছে আমরা সুপারপজিশন থিওরেম অনুসারে আমরা জানি যে এইভাবে যদি একটা সার্কিটে একাধিক সোর্স থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সুপারপজিশন থিওরেমটা अप्लाई করি এবং সেই সুপারপজিশন থিওরেম অনুসারে আমাদের একটা একটা সোর্সকে আমাদের অ্যাকটিভ ধরতে হয় তো এখানে আমরা প্রথমে ধরে নিলাম যে আমার 20 ভোল্ট সোর্সটা অ্যাকটিভ তো আমার যদি 20 ভোল্ট সোর্সটা অ্যাকটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে অপর যে সোর্স আছে সেটা যদি কারেন্ট সোর্স হয় তাহলে ওপেন হয়ে যাবে আর ভোল্টেজ সোর্স থাকলে শর্ট হয়ে যাবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে এইখানে দুইটাই সোর্স একটা ভোল্টেজ সোর্স একটা কারেন্ট সোর্স 
তো এখানে আমি যদি ভোল্টেজ সোর্সটাকে অ্যাক্টিভ ধরি তো কারেন্ট যে সোর্সটা থাকবে সেটা ওপেন হয়ে যাবে কিন্তু এইটা যদি ভোল্টেজ সোর্স হতো তাহলে এটা হয়ে যেত শর্ট তো যাই হোক এখানে ভোল কারেন্ট সোর্স যেটা ওপেন হয়ে গেল ওপেন হয়ে যাওয়ার পর সার্কিটে এমন দাঁড়ায় তো আমরা এখানে দেখতেছি যে এই টোয়েন্টি ভোল্ট সোর্স থেকে যে কারেন্টটা বের হবে সেই কারেন্টটা এসে টু হোমের মধ্যে পাস করার পরে ফোরের মধ্যে দিয়ে পাস করবে কিন্তু এখানে থ্রি থেকে যাইতে পারবে না কারণ হচ্ছে এখানে একটা ওপেন পাত আছে সো কারেন্ট কখনো ওপেন পাত দিয়ে ফ্লো হতে পারে না সুতরাং আমরা বলতে পারি থ্রি হোমের ভিতর থেকে কোনো কারেন্ট নাই সুতরাং এইটা জাস্ট একটা সিরিজ পাত টু এবং ফোর কানেক্টেড আছে কিসে সিরিজে তো এখন তাহলে আমার কারেন্ট আমি এই যে এখানে আপনার দেখতেছেন আমার দরকার ছিল কারেন্ট কি ফোর ওহোমের কারেন্ট তো আমি যখন টোয়েন্টি ভোল্ট অ্যাক্টিভ তখন ফোর ওহোমের কারেন্ট কত আমরা এখান থেকে বের করতে পারি তো এখানে জাস্ট টোটাল ভোল্টেজ বাই টোটাল রেজিস্টেন্স টোটাল ভোল্টেজ টোয়েন্টি টোটাল রেজিস্টেন্স টু অ্যান্ড ফোরের যে সিরিজ করলে যেটা আসে টু প্লাস ফোর এখানে করলে টোয়েন্টি বাই সিক্স এত এম্পিয়ার কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু আই থ্রি যদি আমি বলি যে এখানে আমার আই থ্রি কত আই থ্রি এখানে এলো জিরো আই থ্রি হচ্ছে জিরো এবার আমি আবার এবার টু এম্পিয়ার যে সোর্সটা আছে এইটাকে আমি আবার অ্যাক্টিভ ধরি তাহলে এইটা আমার হয়ে যাবে কি শর্ট তাহলে সার্কিটটা কী রকমের দ্বারা এই রকমের দ্বারা আছে তো এখন আমার আবার দেখতে হবে যেহেতু আমার মূল টার্গেট হচ্ছে মেন সার্কিটটা দেখাচ্ছি এখানে যে মূল যে সার্কিট আছে এখানে দেখান দেখুন যে আমার দরকার মূলত থ্রি আর ফোর ওহোমের ভিতর দিয়ে কারেন্ট কত সুতরাং আমার যখন আমি টোয়েন্টি ভোল্ট অ্যাক্টিভ ধরছি তখন আমি দেখলাম থ্রির মধ্যে কোনো কারেন্ট নাই জিরো ফোরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে টু টোয়েন্টি বাই সিক্স এম্পিয়ার টোয়েন্টি বাই সিক্স এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে এখন আমি আবার দেখব যখন টু এম্পিয়ার সোর্সটা অ্যাক্টিভ তখন এই থ্রি ওমের ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট এবং ফোর ওমের ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে চলুন দেখি তো এখানে যখন আমার টু এম্পিয়ার সোর্স যখন অ্যাক্টিভ তখন আমার দেখুন এখানে যে কারেন্টটা আসতেছে আসার পরে আমার একটা ভাগ এদিকে যাবে একটা এদিকে যদি ধরেন আর কি ধরে নিলাম প্রথমে এই তিন ভাগ এদিকে যাচ্ছে তো এখন এই যে কারেন্টটা এই তিনের ভিতর থেকে ঢুকতেছে সেটা এসে কিন্তু আবার এই যে সোর্সে ফিরে যাচ্ছে মানে সার্কিটটা ক্লোজ করতেছে কিন্তু আমি যদি ধরি এই যে টু হোমের ভিতর যে এই কারেন্ট আসলো এখান থেকে ফলো এই পর্যন্ত আসলো এবং ফোর হোমের যে কারেন্টটা সেটাও এদিকে আসলো আসার পরে দুজন মিলিত দুই কারেন্ট কারেন্ট দুটো মিলিত হয়ে এদিকে আসবে আসার পরে এখানে কিন্তু ওপেন পাস সুতরাং এখান থেকে আর যাওয়ার কোনো অপশন নাই সুতরাং আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মূলত এই সোর্স থেকে যে কারেন্ট আসতেছে সেই কারেন্টটা টু এবং ফোরের ভিতর থেকে পাস করবে না কারণ পাস যদি করতে হয় অবশ্যই এইটা শর্ট থাকতে হবে তো এখানে আমার পাস করবে না তো এখানে মূলত টু এম্পিয়ার কারেন্টটা টোটালটাই থ্রি ওহোমের ভিতর থেকে ফ্লো হচ্ছে সুতরাং আমার টু এম্পিয়ারটা শুধুমাত্র এখানে টু এম্পিয়ার সোর্সের জন্য কারেন্টটা থ্রি ওহোমের মধ্যে পাস করেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি থ্রি ওহোমের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট আছে সেটা অনলি টু এম্পিয়ার এবং এই ক্ষেত্রে এই টু এম্পিয়ার সোর্সের জন্য ফোর ওহোমের ভিতর থেকে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না তাহলে আই ফোর ইকাল টু জিরো সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি যে যখন টু এম্পিয়ার অ্যাক্টিভ তখন থ্রির ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে কিন্তু যখন টু অ্যান্টি ভোল্ট অ্যাক্টিভ তখন থ্রির ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না আবার যখন টু এম্পিয়ার যখন অ্যাক্টিভ তখন ফোরের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না কিন্তু যখন আমার টু অ্যান্টি ভোল্ট অ্যাক্টিভ তখন ফোরের ভিতর থেকে আমার কারেন্ট যাচ্ছে তো এখন তাহলে আমি যদি সামারাইজ করি এই থ্রির ভিতর থেকে টোটাল কারেন্ট যাচ্ছে কত একটাতে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না আর একটাতে যাচ্ছে টু এম্পিয়ার সুতরাং এটার ভিতর থেকে এদিকে যাচ্ছে কত টু এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আর এদিকে থেকে যাচ্ছে টোয়েন্টি বাই সিক্স এম্পিয়ার যেটা শুধুমাত্র টোয়েন্টি ভোল্টের জন্য ফলো হয় টু এম্পিয়ারের জন্য ফলো হয় না এটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন তো এখন আমি যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি শুরুর সাইনটা ধরলাম মাইনাস মাইনাস ভি থেবে নেন আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি মাইনাস ভি থেবে নেন তারপর কী করতে হবে এখানে সার্কিটে যাই এখানে শুরুর সাইন কত মাইনাস তো মাইনাস থ্রি ইন্টু এই কারেন্ট কত টু তারপর এদিকে যখন আসবো তখন ফোর ইন্টু এটার কারেন্ট কত হবে টোয়েন্টি বাই সিক্স প্লাস ফোর ইন্টু টোয়েন্টি বাই সিক্স এই জিনিসটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পারতেছেন মাইনাস বি থেবে নেন মাইনাস থ্রি ইন্টু আই থ্রি প্লাস ফোর ইন্টু আই ফোর ইকাল টু জিরো দেন এখানে আমাদের জাস্ট ক্যালকুলেশন করে ভি থেবে নেন মান বেরোচ্ছে কত সেভেন পয়েন্ট থ্রি 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 ভোল্টস এখান থেকে লোড ম্যাক্সের ভ্যালুটা কত যে এই সূত্রটা ইউজ করলে আমাদের এত ওয়ান বেরোচ্ছে এটি আমাদের পি এল ম্যাক্স তাহলে এখানে দুইটাই উত্তর একটা হচ্ছে আর এল যেটা আমরা এখানে বের করছিলাম ফোর পয়েন্ট থ্রি 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 ওহম আর এখানে লোড টোটাল লোড পাওয়ার কত ম্যাক্সিমাম লোড পাওয়ার কত যেটা লোড গ্রহণ করতেছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি ওয়াট এতটুকুই ধন্যবাদ